বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে তোমাদের আজকের পাঠ বাংলাদেশের রাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা এই পাঠ থেকে আমরা সংবিধান কি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করুন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ এবং কাজ স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং কার্যাবলী সম্পর্কে জানবে তো চলো প্রথমে সংবিধান সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক যে সব নিয়ম কারণের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন আমরা জানি এটি একটি লিখিত দলিল উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের চৌঠা নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং একই বছর ষোলোই ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয় মূল সংবিধান ইংরেজি ভাষায় রচিত হয় এবং একে বাংলা অনুবাদ করা হয় তাই এটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বিদ্যমান সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য দশই এপ্রিল দু হাজার আঠারো পাঁচ আটই জুলাই দু হাজার আঠারো সপ্তদশ সংশোধনী সহ বাংলাদেশের সংবিধান সর্বমোট সতেরো বার সংশোধিত হয়েছে এই সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এখান থেকে একটা প্রশ্ন নিতে পারি যে সংবিধান কি সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে এগুলো হলো জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রধর্ম সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেই সাথে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ও অন্য সকল ধর্ম ধর্মের অনুসারীদের সমান মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে জাতি এবং জাতীয়তা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীবাদে জাতি হিসাবে বাংলাদেশের জনগণ বাঙালির নামে পরিচিত হবে এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় হবে বাংলা এক কেন্দ্রিক সরকার দেশে এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকবে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সংবিধানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে প্রত্যেক নির্বাচনের মাধ্যমে তিনশো সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসন পঞ্চাশ জন মহিলা সদস্য এই আইনসভা গঠিত হবে মৌলিক অধিকার থাকবে সংবিধানের নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার এবং তার সংরক্ষণের নিষেধ জনগণের সার্বভৌমত্ব সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ হবে এবং জনগণের পক্ষে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ক্ষমতা পরিচালনা করবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে সর্বজনীন ভোটাধিকার সংবিধানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আঠারো বছর থেকে তদুর্ত বয়সে সকল নাগরিককে ভোট ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে নির্বাচন অনুষ্ঠান যে কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে বা অবলুপ্ত হলে সংবিধান অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে সংবিধান সংশোধন সংসদ সদস্যের মোট সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা তো চলো সংবিধান সংশ্লিষ্ট কিছু চিত্র আমরা দেখে নেই আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি ডক্টর কামাল হোসেন ইনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি আমরা পাশে দেখতে পাচ্ছি কোনো প্রজাতি বাংলাদেশ সরকার একটা লোগো এবং এটা আইন বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে যাবতীয় কিছু করা হয় সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে আমরা সংবিধানের একটা মূল কপি দেখে নিব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের একটা মূল কপি সূচিপত্র প্রস্তাবনা মূল কপির প্রথম ভাগে দেওয়া হয়েছে প্রজাতন্ত্র এবং দ্বিতীয় ভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ যদি আমরা দেখি তাহলে সংবিধানকে আমরা দুটি ভাগে প্রথমে ভাগ করি লিখিত এবং সংশোধনের ভিত্তিতে লেখার ভিত্তিতে এবং সংশোধনের ভিত্তিতে লেখার ভিত্তিতে লিখিত অলিখিত সংশোধনের ভিত্তিতে সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় 
কিছু প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রশ্ন আমরা দেখে নেই সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য কতজন ছিলেন এবং এ প্রধান কে ছিলেন সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিলেন 34 জন প্রধান ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন যা ছবি আমরা আগেই দেখলাম বাংলাদেশের প্রথম হস্তলিখিত সংবিধানের মূল লেখক কে ছিলেন আব্দুর রউফ বাংলাদেশের সংবিধান কতটি ভাগ ও কতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে 11টি ভাগ রয়েছে এবং এখানে 153টি অনুচ্ছেদ রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ এবং কাজ আমরা জানি যে সরকার রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না রাষ্ট্র প্রচলনের জন্য সরকার বিভিন্ন অঙ্গ কাজ করে সরকারে আমরা বিভিন্ন অঙ্গ দেখব সরকারের তিনটি অঙ্গ সাধারণত আমরা দেখতে পাই আইন বিভাগ শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এই তিনটা বিভাগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আইন বিভাগ সরকার যে বিভাগ রাষ্ট্র সাধারণ আইন তৈরি করে পরিবর্তন করে তাকে আইন বিভাগ বলে বাংলাদেশের আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ বিবরণ যদি আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের আইন সভা এক কক্ষ বিশিষ্ট তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্য প্রত্যক্ষ ভোট তিনশো জন দেশের তিনশোটি এলাকা থেকে নির্বাচিত হন পরোক্ষ ভোট রয়েছে পঞ্চাশটি এটা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন এবং এটা সংসদ সদস্যরা নির্ধারণ করে দেন জাতীয় সংসদ মেয়াদ ও কার্যক্রম এটি পাঁচ বছর মেয়াদি এবং এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে একজন স্পিকার এবং স্পিকারের অনুপস্থিত ডেপুটি স্পিকার আমরা জানি যে স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার ইনি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন আইন বিভাগের কাজ যা বলে আইন বিভাগের কাজ নাম আলোচনা করব প্রথমত দেখতে পাচ্ছি আইন সভা বা জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের সাধারণ আইন তৈরি করে এবং পরিবর্তন করে আইন বিভাগের কাজের মধ্যে পড়ে এটা দেশের জনমতকে প্রকাশ করে আহ্বান নিয়ন্ত্রণ করে সংবিধান প্রণয়ন এবং সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে আইন বিভাগ তা বিচার বিবেচনা করে এছাড়াও দেশের জাতীয় তহবিলের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে জাতীয় বাজেট অনুমোদন এবং কর ধার্য করেন তাহলে আমাদের এই সকল তথ্যই পড়তে হবে কারণ হচ্ছে যে কোনো সময় পরীক্ষাতে এই ধরনের কোনো প্রশ্ন দেওয়া থাকতে পারে যে আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের কোন বিভাগ অথবা জাতীয় বাজেট অনুমোদন বা কর ধার্য করে সরকারের কোন বিভাগ তাহলে প্রত্যেকটি বিভাগের যে প্রশ্নগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের জানতে হবে এবং পড়তে হবে এবং বিশেষ করে এগুলোকে আত্মস্থ করতে হবে তবে আমাদের পক্ষে ভালো ফলাফল করা সম্ভব শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব শাসন বিভাগে ব্যাপকবর্তী যদি বলতে চাই শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে বোঝায় এ অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে গ্রামের একজন চৌকিদার পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অংশ তবে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত শাসন বিভাগের কাজ শাসন বিভাগ আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করে এবং সে অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিচার বিভাগ সরকারের যে অঙ্গ বা বিচার বিভাগ নাই বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে তাকে বলা হয় বিচার বিভাগ বাংলাদেশের বিচার বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকদের নিয়ে বিভাগ গঠিত বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হল সুপ্রিম কোর্ট আমরা জানি প্রধানকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বলা হয় রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ দেন সুপ্রিম কোর্টের দুইটি বিভাগ রয়েছে একটা আপিল বিভাগ আর একটা হাইকোর্ট বিভাগ এই দুইটি বিভাগের বিচারপতি গণও রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন বিচার বিভাগের কাজ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার কাজ করে থাকেন দুষ্টের দমন অপরাধের শাস্তি নাই প্রতিষ্ঠা করা বিভিন্ন দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা মকদ্দমা মীমাংসামূলক রায় দেয় সংবিধানে বিভিন্ন ধারা বা আইনের ব্যাখ্যা দেয় দেশের সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের তদন্তমূলক কাজ করে আমরা যদি একটা কাজ দেখি তাহলে আমরা দেখব এরকম যে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে এটা কোন বিভাগের কাজ উত্তর হবে শাসন বিভাগ এই ধরনের প্রশ্ন তোমাদের থাকবে তো এই ধরনের প্রশ্ন জন্য তোমাদের অবশ্যই এগুলো আত্মস্ত করতে হবে এরপর আমরা আলোচনা করব স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং কার্যাবলী স্থানীয় সরকার কাঠামো আমরা একটু দেখে নিই প্রথমত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে আমরা জানি যে বাংলাদেশের তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে তা আমরা দুই ভাগে দেখতে পাবো একটা গ্রাম অঞ্চল একটা শহর অঞ্চল গ্রাম অঞ্চলে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ আর শহরাঞ্চলে রয়েছে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন 
तो चलो देखे ना जा विस्तारित आलोचना स्थानीय सरकार समग्र राष्ट्र के विभिन्न अंचले विभक्त कर क्षुद्रतर परिसरे प्रतिष्ठित सरकार व्यवस्था के स्थानीय सरकार बोले और बहु भाषा जो बोलते चाहिए स्थानीय पर्याय शासन और उन्नयन कर्मकांड परचालन जनगण के सरसि भोटे निर्वाचित सरकार के स्थानीय सरकार बोले बांगलेशे तीन स्तर विशिष्ट स्थानीय सरकार विद्यमान जिला परिषद उपजिला परिषद एवं सीटी करपोरेशन पौरसभा इनियन परिषद प्राथमिक स्तर ग्रामीण समस्या दूरीकर स्थानीय पर्या नेतृत्व विकास और गणसचेत बृद्धि मूल लक्ष्य विश्व बर्तमान चार हजार पांच चुवान्न परिषद आज कई ग्राम इनियन निर्वाचित चेयरमैन थे बर्तमान मोट उपजिला चारियान एक भाइस चेयरमैन एक महिला भाइस चेयरमैन उपजिला अंतर्भुक्त सब इनियन परिषद पौरसभा चेयरमैन सह सकल महिला सदस्य एक तृतीयांश नहीं उपजिलाषद गठित है जिला परिषद कैकटी उपजिला नहीं एक जिला गठित देश के चौष्टि जिला रही है एक जन चेयरमैन और बीस जन सदस्य नहीं जिला परिषद गठित है एर मध्य बीस जन मध्य पाँच जन महिला सदस्य चेयरमैन सह सकले परोक्ष भाव निर्वाचित परोक्ष भाव बोलते बुझी जिलार अंतर्भुक्त सब मेयर कमिशनार उपजिला चेयरमैन पौरसभा मेयर काउंसिलर इनियन परिषद चेयरमैन और सदस्यगण तरह निर्वाचित करें ये हम परोक्ष और प्रत्यक्ष बोलते जनगण के भोटे नियमित लेखा पढ़ा कर चेष्टा कर आल्लाफिज